प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन क्वेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के बारे में जो जो कि एस के थ्रू निकली हुई है और जो ये पोस्ट इनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये सन दो में एडवर्टीज हुई थी अब इनका शेड्यूल आ गया है एसएससी ने इनका शेड्यूल जारी कर दिया है और इनका शेड्यूल आया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है तेरह जनवरी 2019 को इसके साथ साथ में हम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में बाकी बातें भी कर लेते हैं कि डेट के अलावा और क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंस है तो दोस्तों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में हम बाकी बातें करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तेरह जनवरी दो को इसका पेपर होने वाला है फिर आपके सामने बात करेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी और एसएससी का जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर उसका सिलेबस क्या रहेगा और इसमें सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा और हम लास्ट में बात करेंगे कि पीस में प्रोवेशन पीरियड भी है और उस प्रोवेशन पीरियड का मतलब क्या है जो सिलेक्शन होने के बाद भी रहेगा तो बने रही हमारे साथ शुरू से आखिर तक उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए बगैर देर किए हुए हम शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट के बारे में तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है या जूनियर ट्रांसलेटर की या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की या हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन की इन सब की डेट तेरह जनवरी 2019 है यहाँ पे आपके सामने बताना जरूरी है कि इसके अंदर दो पेपर होने हैं और वो दोनों पेपर अलग अलग फेज में होंगे अब जो डेट आई है तेरह जनवरी दो ये पेपर पहले की यानी कि फर्स्ट पेपर की डेट आई है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं वो ये है कि मीडियम फॉर्म एग्जामिनेशन है जो ऑनलाइन होने वाला है यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई है वो इस बारे में जानते होंगे परंतु हो सकता है कहीं को कंफ्यूजन हो और यदि किसी को कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पहला पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जबकि दूसरा सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है तो पहले की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें मार्किंग स्कीम क्या है कि आपका ठीक यानी कि राइट जो क्वेश्चन होगा उसका एक नंबर मिलेगा परंतु यहाँ पे ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग इसको हम कहेंगे या आप इसको ये कह सकते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव फॉर द इनकरेक्ट आंसर मतलब क्या है कि चार क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन से होंगे और उनकी टाइमिंग क्या है इसमें दो सब्जेक्ट आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश क्योंकि ट्रांसलेशन क्या करनी है हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी तो टोटल नंबर होंगे आपके 200, 100 फॉर हिंदी और 100 फॉर इंग्लिश और इसके मार्क्स भी सेम ही रहेंगे 100 फॉर हिंदी और 100 फॉर इंग्लिश इसकी ड्यूरेशन होने वाली है हिंदी के लिए दो घंटे और इंग्लिश के लिए जो ड्यूरेशन होगी टाइम की ड्यूरेशन होगी वो आपकी रहेगी दो घंटे 40 मिनट यदि किसी प्रकार से कैंडिडेट हैंडीकैप है तब उस सिचुएशन नहीं तो दो घंटे इसकी टाइमिंग होने वाली है यदि हम पेपर टू की बात करें तो ऑफलाइन होगा मतलब कंप्यूटर बेस्ड नहीं होने वाला ये रिटर्न एग्जामिनेशन है जैसे मैं पहले कह रहा था कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इसकी जो नेचर है वो कन्वेंशनल टाइप जैसे हाँ जो हाथ से लिखते हैं उसको कन्वेंशनल टाइप कहते हैं और ऑफलाइन एग्जामिनेशन के बारे में ऐसे बात करते हैं इसमें क्या होगा इसमें ट्रांसलेशन के बारे में आएगा और आपके एस के बारे में आएगा इसके मार्क्स टू हैं ड्यूरेशन वही दो घंटे और यदि किसी प्रकार का हैंडी वगैरह है कैंडिडेट तो उस टाइम पर दो घंटे चालीस मिनट इसका टाइम होने वाला है फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं कि एस एस का जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेट का 2018 का वो सिलेबस क्या है और सिलेबस की यदि हम बात करें तो पेपर वन के लिए जनरल हिंदी जो 100 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव टाइप आएगी और जनरल इंग्लिश के लिए भी 100 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप ही आने वाली है और ये जो पेपर आपका बेस किया जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस का होगा जिसमें लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी है उसको लिटरेचर के बारे में ज्ञान क्या है करेक्ट यूज उसको वर्ड्स के करेक्ट यूज करने आते हैं या नहीं आते हैं फ्रेज ईडीएम्स और एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली यदि हम पेपर टू की बात करें तो ये ट्रांसलेशन का होगा और ऐसे टाइप होगा जिसको 200 मार्क्स अलॉट किए गए हैं कन्वेंशनल टाइप में इसमें क्या होने वाला है कि टू पैसेज होंगे फॉर द ट्रांसलेशन वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और एक पैसेज आपका होगा इंग्लिश टू हिंदी 
और एक ऐसे लिखना होगा आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी तो इस प्रकार से आपका जो स्किल है आपकी एबिलिटी है वो जांची जाएगी कि लैंग्वेज आप कैसे करेक्टली प्रिसाइजली और इफेक्टिवली आप लिख पाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं वो है सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि पहले जो पेपर पहला देते हैं जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट में पास हो जाते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स उनके लिए मिनिमम मार्क्स निर्धारित किए गए हैं उसके बाद आपका होगा पेपर सेकंड और जो कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं वो सेकंड पेपर में अपीयर होंगे उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में लगभग ये कितने गुना बुलाए जाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैंडिडेट्स को ज़्यादा बुलाया जाएगा क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे यहाँ पर आपको ये बात बता देनी जरूरी है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है और इंटरव्यू नहीं है तो कैंडिडेट फिर भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे जो जितनी पोस्ट होगी उससे ज़्यादा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किसी बच्चे के मान के चलो कि डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए तो उसकी जगह नेक्स्ट कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा यदि हम अगले पॉइंट की बात करें वो है आपका प्रोवेशन पीरियड और यहाँ पे प्रोवेशन पीरियड भी होगा दो साल का प्रोवेशन पीरियड है और यदि इस प्रोवेशन पीरियड के दौरान किसी प्रकार का आपने फंक्शनल ट्रेनिंग में एग्जामिनेशन पास नहीं किया तो आपका प्रोवेशन हो सकता है कि बढ़ जाए यदि आप सभी प्रकार के फंक्शनल ट्रेनिंग पास कर लेते हैं इस प्रकार के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपको क्लियर और क्लीन चिट दे देगी जिसमें आपका प्रोवेशन पीरियड दो साल का पूरा हो जाएगा और आपकी अपॉइंटमेंट है जो वो कंफर्म कर देगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा धन्यवाद